史莱克学院，对，仙灵学院，团战。他们同族有一个，可是有三名魂王啊。来吧，火影号，让我看看你的真实实力。武魂千机矛，魂环两行三字，是穿透力极强的强攻系器物。兄弟们，开武魂！史莱克可能走不长远。很好，接下来要加码了。在第一轮，我们的对手是云罗高级魂导师学院。魂导师学院，近几年，星罗帝国魂导器技术发展很快，其中，云罗学院的表现最为亮眼。循环赛有三种比赛方式，分别是团战、一对一个人战和二二三之战。比赛当天抽签决定。团战的规则你们清楚。一对一个人战，是双方各派一名队员进行一对一斗魂，败者派出下一名队员，直至一方七名队员全部战败。那如果出战的那个人够强的话，岂不是可以用一己之力淘汰对方一队？嗯？如果你做得到，当然可以。二二三之战又是什么？就是两场二对二和一场三对三斗魂，也是对我们最理想的比赛方式。因为前两场比赛获胜的话，第三场就不必再打，就能隐藏你们的真实实力。看我的！哦，我我叫马英俊，嗯，请学长手下留情。你要我英俊吗？嗯，没有，绝对没有。好，那我待会儿下手轻点。怎么才四环啊？那个六个十万年魂环的混套呢？他怎么回事？嗯？你跑什么？这个家伙又要使坏了。什么情况？徐三十选手竟然跑向了场外。哦。马英俊，愣着干嘛？快开枪啊！哦哦哦哦！什么情况？掉落场外会被判为失败。全民置换。
这家伙的第四魂技叫做玄冥置换，在一定范围内可以瞬间切换自己和对手之间的位置。这本来是一个相当强大的技能，可这家伙用起来却往往令人无语。虽然获胜，但是其中取巧成分居多。史莱克还需要展现真正的实力才行。史莱克那个四环魂师，应该只是预备队员，几乎没有消耗魂力，就轻易淘汰了对方。史莱克果然人才辈出。队长，我是不是上当了？废话，云罗学院的脸都给你丢光了。张月，你上。使用的就是近战混导器，近战混导器能将强攻系魂师的近战能力大幅提升。对付他们的最好办法就是拉开距离，避免近身。近战混导器、啊。不行了，不行了，我撑不住了。对。高级魂导师学院，队长司徒宇；史莱克学院，徐三十。我知道你真正的实力，绝非先前表现出来的那样。作为云罗学院的队长，我希望能有一场堂堂正正的比赛。如你所愿。这就是我们魂导师之中攻击、防御都最为强悍的堡垒战法。堡垒战法，嗯，也叫炮台战法，以魂导铠甲保护自身，魂导武器遍布全身，辅以治疗型魂导器和魂力恢复法阵，能够令魂导师短时间内无视防御，魂力持续全功率输出攻击。切换一下，攻击魂师几乎不可能抗衡魂导炮台。
光族的攻击比我的魂导双刀强悍多了，他都能防御，却故意在我面前示弱。那枚大扇子是他的武魂，他用武魂发动魂技锁定，配合魂导追踪弹，这目的是攻击三十学长无法防御的背后。这回看你怎么打！那是防御系魂师吗？是厨师吧，炮台战法最强的一点就是不动如山。你那个换位技能对我无效。这就是我给你的。堂堂正正的比赛，来打！打！打！打！打！打他的魂力等级比我还高一级，我们七人之中真要比修为，他才是第一。我输了，心服口服。剩余个人赛，云罗学院全部认输。云罗学院弃权，史莱克学院十三十获胜。并获得个人赛胜于全部得分，七分。云罗学院弃权了，一串七，一串七啊！史莱克那个十三十，相当于一串七啊！我真是小看史莱克了。那个四环魂师，虽然没有之前那个六枚十万年魂环的少年经验，却实现了一串七的壮举。<笑>哥，你想什么啊？换我们上去，也可以一传七的。哎，史莱克就是史莱克。从第一站到这第二站，我的信心受到了打击。你少来，也会受打击。你的信心从来就未曾减少过。那可不一定。毕竟上一场，史莱克可是出了个六枚十万年魂环的妖孽。哼，六枚十万年魂环，你信吗？当然不信。来循环赛第一轮，我们无伤过关了。你们先回酒店，嗯、抓紧修炼。周老师。我们不留下来观察其他队伍的比赛情况吗？是啊，至少要看看日月皇家魂导师学院的比赛吧。观察对手，有我一个人就足够了。你们要保留神秘感，避免被其他队伍看透。嗯朱老师有事瞒着我们。对，嗯，我觉得他故意不让我们看后续的比赛。那是。哦
，有我一川七的壮举在前，后面的比赛根本没看头。不，我觉得他是担心，担心看到后面的比赛会影响我们的心态。周老师不让看，我们也自有办法。组装完成，望远魂导器。现在发挥你的灵眸技能，探测敌情。紫金魔吞，精神探测。那是，宇浩，你看到什么了？全武环魂王战队，全武环魂王。